ఉందా మన ప్రభుత్వం టిక్ టాక్ తో సహా మొత్తం యాభై తొమ్మిది చైనా యాప్ లను బ్యాన్ చేసింది ఇందులో ముఖ్యంగా టిక్ టాక్ హెలో షేరిట్ లాంటి పాపులర్ యాప్స్ ని భారత ప్రభుత్వం బ్యాన్ చేసింది ఈ యాప్స్ మన సమాచారాన్ని దొంగలిస్తున్నాయని దీని వలన దేశ భద్రతకు ముప్పు వచ్చే అవకాశం ఉందని భావించిన మన భారత ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది అయితే ఇలా బ్యాన్ చేస్తే మనకేంటి లాభం అని అనుకుంటున్నారా అవును మనకు లాభం ఉంది ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఎన్నో లాభాలున్నాయి అది ఎలా అంటే మన దేశంలో ఉన్న నూట ముప్పై ఆరు కోట్ల జనాభాలో ఇంచుమించు ఇరవై కోట్ల మంది జనాలు టిక్ టాక్ అనే ఒక యాప్ ని వాడుతున్నారు ఇది ఒక చైనా యాప్ మన దేశంలో ఈ యాప్ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఇంచుమించు చైనాకి నెలకు వచ్చే ఆదాయం వందల కోట్లు లేదా అంతకు మించి ఉండవచ్చు ఇలా ఈ ఒక్క యాప్ పేరిట చైనా ఇంత డబ్బులు వసూలు చేస్తే ఏకంగా యాభై తొమ్మిది యాప్లు ఇవే కాక మరెన్నో యాప్ల పేరిట చైనా మన దేశ సంపదను దోచుకుంటోంది అదేకాక చైనా మన దేశ రక్షణ వ్యవస్థ వాణిజ్య వ్యవస్థను కూడా ఇబ్బందుల పాలు చేస్తోంది అలాంటి ఒక దేశాన్ని అటువంటి దేశం నుంచి వచ్చే వస్తువులను మనం వాడకుండా కొనకుండా పూర్తిగా బ్యాన్ చేస్తే అటువంటి దేశానికి మనం ఒక దీటైన సమాధానం ఇచ్చిన దేశంగా పిలవబడతాం భారతదేశం ఎప్పుడు శాంతినే కోరుకుంటుంది కాని అది చేతకాని తనం అని భావించే చైనా పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాలకు మన భారత్ తలుచుకుంటే ఆ శాంతితోనే వారి ఆటలకు అడ్డుకట్ట వేయగలదని నిరూపించాలి అయితే మన ప్రభుత్వంతో కలిసి మనం కూడా పనిచేస్తేనే ఇది సాధ్యం మన దేశం ఇలా యాప్లు బ్యాన్ చేసింది అని తెలియగానే ఒకరోజు మన వాట్సాప్ స్టేటస్ లో ఈ విషయాన్ని పెట్టి చేతులు దులిపేసుకోకుండా వీలైనంత మన తోటి వారికి కూడా ఈ యాప్లను డిలీట్ చేయడంలో ప్రోత్సహించాలి ఇలా చేస్తే చైనా ఈ యాప్ల ద్వారా మన నుండి దోచుకునే సమాచారంతో పాటు ఆదాయాన్ని కూడా కోల్పోతుంది అప్పుడు వారు చేస్తున్న మోసాలకు మనం చెక్ పెట్టిన వారం అవుతాం మన దేశ ప్రజలు ఇలా చేస్తే మన ప్రభుత్వానికే కాక మనం కూడా చైనా నుండి మన దేశం పైన అటాక్ చేసే హ్యాకర్స్ బారి నుంచి తప్పించుకోగలుగుతాం మరియు మన యొక్క సమాచారాన్ని కాపాడుకోగలుగుతాం ఒక దేశ పౌరుడిగా దేశ బాధ్యతను రక్షణను ఆర్మీలోనే ఉండి నిరూపించుకోవలసిన పని లేదు ఇలా మన దేశం సహాయం కోరినప్పుడు దానిలో నీ వంతు భాగస్వామ్యం ఇచ్చి సరిహద్దుల్లోనే కాదు ఇంటి దగ్గరే ఉండి కూడా ఒక పౌరుడు డ్యూటీ చేసి తన దేశాన్ని రక్షించుకోగలడు అని నిరూపించుకోగల సత్తా అవకాశం ఇప్పుడు మనకుంది ఓ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేశంలో మార్పుని ఆశించే ముందు మొదట మనలో మనం మార్పును తెచ్చుకోవాలి ఆ పని మన నుంచే మొదలు కావాలి అక్కడ సైనికులు యుద్ద భూమిలో యుద్ధం చేస్తే నీ వంతు సాయాన్ని ఇంటి నుంచే ఈ దేశానికి అందించు చివరికా ఒక్క మాట చైనా యాప్లని వస్తువుల్ని బ్యాన్ చేసి మీ దేశాన్ని విజయ మార్గంలో నడిపించే సత్